दोस्तों आज और एक वीडियो लेके आपके पास हाजिर हूँ आज का जो वीडियो है वो है बेसिकली आपका लिनक्स सर्वर के ऊपर कैसे आप लिनक्स सर्वर में लोकल रिपोजिटरी या आप यम सर्वर बना सकते हैं तो इंजिन को लिनक्स का कमांड्स पता है उनके लिए तो ठीक है जिनको नहीं पता उनके लिए भी अलग एक वीडियो बनाऊंगा लिनक्स कमांड्स के लिए पहले तो आपको सीखना पड़ेगा कि कौन सा कमांड किसके लिए यूज होता है उसके बाद ये आपको समझ में आएगा और नहीं तो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा कौन सा कमांड किसके लिए यूज होता है तो चलिए आपको आज दिखाता हूँ कैसे यम सर्वर या लोकल रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं एक मिनट्स सर्वर में पहले आपको टर्मिनल ओपन करना है उसके बाद एल एस कमांड यूज होता है लिस्ट लिस्ट के लिए मैं अभी आपका ओ एस जो आपका सी डी है सी डी के इमेज में देख रहा हूँ उसका लोकेशन क्या है नॉन मीडिया और डी एन एस वन डी एन एस वन मेरा सर्वर का नाम है तो मैं उस लोकेशन में अभी जाऊँगा सी डी मतलब चेंज डायरेक्टली सी डी करके आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जा सकते हैं तो सी डी करके मैं उस लोकेशन पर जा रहा हूँ जहाँ पर मेरा ये इमेज है अभी ओ एस का सी डी है एल एस बताया आपको लिस्ट कमांड है लिस्ट एल एस का क्रिएट करके तो मैं देख रहा हूँ इमेज में क्या क्या फाइल्स है एम के डी है मतलब मैक डायरेक्टरी तो अगर कोई डायरेक्टरी या फोल्डर क्रिएट करना हो तो आपको एम के डी है टाइप कमांड टाइप करना पड़ेगा स्लैश मतलब रूट लिनक्स में स्लैश मतलब रूट होता है तो मैं रेपो बोल के एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ रूट पे अभी मैं जो सी में जो फाइल्स हैं सबको कॉपी करके उस फोल्डर में पेस्ट करूँगा तो सी मतलब कॉपी कमांड है वी मतलब हर बाउस एंड आर मतलब इसको लेकर से परमिशन देना है तो इसको एंटर कर दिया मैंने ये आपका फाइल कॉपी हो रहा है इस फोल्डर में इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ये पूरा डिटेल्स दिखा रहा है अगर मैं माइनस वी नहीं करता तो ये डिटेल्स आपको दिखाई नहीं देता और बोस क्या करता है पूरा डिटेल्स दिखा देता है क्या क्या कॉपी हो रहा है फाइल या फिर क्या क्या प्रोसेस चल रहा है जब तक कॉपी हो जाए तब तक के लिए थोड़ा पोस्ट कर देता हूँ उसके बाद जब कॉपी कंप्लीट हो जाएगा तब फिर से कंटिन्यू करूँगा मेरा जो सर्वर है दोस्तों ये वी में चल रहा है एक विंडोज में मैंने वी एम बना के सर्वर इंस्टॉल किया हो चलिए देखिए आपको कॉपी कंप्लीट हो गया अभी मैं उस फोल्डर में जाके आपको दिखाऊंगा कि सारा जितना भी फाइल है वो कॉपी हुआ कि नहीं सीडी करके मैं उस फोल्डर में चला गया एल एस टाइप करके देख रहा हूँ फाइल कॉपी हुआ कि नहीं अभी क्या करूँगा अभी मैं एक यम फाइल क्रिएट करूँगा वीम एक एडिटर है इस ईटीसी के अंदर यम डॉट रेपोस जो फोल्डर है उसके अंदर मैं यम फाइल क्रिएट करूँगा मतलब एक रेपो फाइल क्रिएट करूँगा लोकल रेपोजिटरी के लिए इसका नाम मैंने यम डॉट रेपो दिया हूँ इस फाइल का नाम एक्सटेंशन आपको डॉट रेपो रहना पड़ेगा रेपोजिटरी फाइल के लिए पहले देखिए मैं इसका एक लोकल रेपो बोल के इसका मेंशन कर देता हूँ रेपोजिटरी को उसके बाद इसका नाम लोकल रेपो
या फिर दूसरा नाम भी आप दे सकते हैं आपके हिसाब से जैसे कि मेरा सेंट वाइस है तो मैं सेंट वाइस दे रहा हूँ उसमें उसके बाद बेस यू आर एल बेस यू आर एल मतलब कौन सा लोकेशन में आपका फाइल्स है जैसे कि मैं अभी एक फोल्डर के अंदर डाला इसलिए मैंने फाइल फाइल लिख के और एपो का लोकेशन दी थी एनेबल्ड वन और जी पी जी चेक प्लस टू जीरो अगर जी पी जी चेक वन करेंगे तो आपका लाइसेंस चेक करेगा क्योंकि आपका तो यहाँ पे लाइसेंस नहीं है तो फ्री वर्शन है इसलिए जीरो कर दी सिक्योरिटी चेकअप जी पी जी के और उसके बाद एक कमांड है क्रिएट रेपो बोल के उस कमांड से मैं रेपोजिटरी क्रिएट करूँगा भी मतलब वर्बोस पहले ही बताया आपको ये फोल्डर का लोकेशन मैंने दे दिया फिर से मैं थोड़ा पोस्ट करूंगा क्योंकि इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा आपका क्रिएट होने में तो दोस्तों अभी आपका डाटा बेस क्रिएट हो गया डिपोजिटरी का ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डी बी एस कम्प्लीट इसकी वाला डी बी एस कम्प्लीट क्लियर कवर से सबका टर्मिनल का स्क्रीन है वो क्लियर हो जाता है बी एम रेपो लिस्ट ये कवर टाइप करने से आपका जो रेपोजिटरी क्रिएट हुआ कि नहीं या फिर आपका क्या क्या रेपोजिटरी से वो दिखाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो नाम दिया था रेपो नहीं सेंट वाइस वो यहाँ पे दिखा रहा है और लोकल रेपो उसका आई है रेपो आई डी उसका लोकल रेपो है नेम सेंट वाइस और स्टेटस दिखा रहा है थ्री वन थ्री एट थ्री वन मतलब इतना एम बी का वो फाइल है लगभग तीन जी बी का तीन जी बी से ऊपर अभी एक सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ उसमें आपका रेपोजिटरी ठीक ठाक हुआ कि नहीं देखिए अगर ये पैकेज आपका इंस्टॉलेशन दिखा रहा है देखिए ये सो नो बोल रहा है अगर मैं ये करता हूँ तो ये इंस्टॉल हो जाएगा ताकि ये फाइल ये इंस्टॉलेशन हो गया कंप्लीट बल्कि भी आप ये समझ सकते हैं कि आपका रेपोजिटरी सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है आपका जो लोकल रेपो है क्योंकि इस वी एस जो पैकेज है उसके लिए बहुत सारे डिपेंडेंसीज होते हैं जो लोकल रेपो क्रिएट करने से आप यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों तो आज आपने देखा कैसे लोकल रेपो क्रिएट करते हैं अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो या फिर कुछ समझ में आए तो आप नीचे कमेंट कीजिए मैं आपको पूरा डिटेल्स में समझा दूंगा और अगर मेरा वीडियो आपको लाइक पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ देते रहूँगा लिनक्स के ऊपर और भी नॉलेज शेयर करता रहूँगा थैंक यू धन्यवाद